yung plancha PDF. Ayan, so once na i-open po natin siya, makikita nyo po na ito po yung ating kaninang ini-edit na documents and ini-save natin siya as PDF. Paano mag-scan ng inyong document at i-save ito as PDF using your mobile device? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, so keep on watching. So for example po, ito yung document na kailangan nating i-scan and i-convert into PDF later on. So ito po yung gagamitin natin for this tutorial. Meron po tayong document page 1 and document page 2 na kung saan ipagsasamahin po natin sila sa isang PDF file. So, para makapag-scan po tayo ng document and ma-export natin ito into PDF immediately after natin siyang ma-scan. So, ang gagamitin po natin is itong mobile application ng Microsoft Office 365 na install ko na po sa aking mobile device. So, kung hindi pa po kayo nakapag-install nito, again, meron na po akong ginawang tutorial kung paano po install ang Microsoft Office 365 sa ating mobile devices, ganun din sa ating mga laptops and other PCs. So, para mag-umpisa po, i-click natin itong Office. And then, ito po yung magiging itsura once na i-open nyo na po yung Microsoft Office mobile application. Then, punta po tayo dito sa bandang baba. May nakalagay po dito yung home. Then, itong plus sign na nasa loob ng bilog and action. So, para makapag-scan po tayo, i-click po natin itong plus sign or add sign na nasa bilog dito sa ibabang bahagi. I-click po natin siya. Then, lalabas po dito, may kita nyo po nakalagay ay notes. Lens, Word, Excel, or PowerPoint. So, makikita nyo po or magagamit nyo po itong mga applications na ito. Kung i-install po natin ang Microsoft Office 365 sa ating mobile device bilang isang application lamang. Kasi doon po sa aking tutorial, itinuro ko po na pwede nyo rin po silang i-install individually. Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. So, kung i-install po natin siya bilang single application, magagamit din po natin ito ng mas mabilis. And magpatuloy po tayo. I-click po natin itong lens or tinatawag din po natin itong office lens or Microsoft lens. I-click po natin siya. So, mag-open po ang ating camera dahil yung camera po ng cellphone ang gagamitin ng Microsoft lens. Yan. So, dito po sa lower part, may nakalagay na whiteboard, document, and photo. So, gagamitin po natin itong document kasi document po yung pipiktura natin. And may papapansin din po kayo dito yung rectangle shape na may red outline. So, mahalaga po ito kasi kung ano po yung nasa loob ng red outline na yan, yun lamang po yung ikakapture ng Microsoft Lens na isasama niya sa ating pag-scan. So, ipwesto po natin ng maayos yung ating camera. Ganon din po yung ating document. Ipwesto rin natin siya ng lapat na lapat or maayos doon sa table na pinagpapatungan natin ito. Be careful din po tayo sa shadow hanggat maaari walang ibang detalye na mapapasama sa pagka-capture natin. So, once na okay na po siya, I-click na po natin yung shot or capture button. Ayan. So, ito po yung mangyayari. So, ito lamang po yung nasa loob ng rectangle kanina na may red outline. Kaya siya lamang yung nakasama sa ating pag scan Ngayon po, kung hindi masyadong naging maganda yung pagpupuesto natin ng ating camera, pwede po natin i-adjust ang bawat point nito. Ayan, inidudzoom din po siya ng Microsoft Lens para makita natin ng detalyado yung ating pag adjust Ganun din po sa lower part. And this one also. So, pwede nyo din po silang i-adjust ng sabay tulad nito. Gamitin lamang po natin yung bars na nasa side. Ayan. So, okay na po ito sa akin. And then, pwede ko na pong i-click yung confirm. So, meron na po tayong isang document. Mamaya, pwede po natin itong i-edit pa. Dito po sa upper part, may nakalagay po dyan na save as. At dito naman po sa lower part, may nakalagay naman po na add, filter, crop, rotate, And pag iniklik po natin yung more, nakalagay po dyan, ink and text. So, balik po tayo dito. I-click po natin yung screen. Nakalagay na rin po dito ang done. So, i-click po muna natin yung add since yung atin pong document ay mayroong page 1 and page 2. So, kung gusto po natin na magkasama sila sa isang PDF file, uh, i-click po natin itong add para makapag-add po tayo ng isa pang picture. Kung yan man po ay 1, 2, or more pages. So, i-click po natin itong add. So, tanggalin ko na po itong page 1. And, ilagay ko na po itong page 2.
Ayan, so same process po kung ano yung nasa loob ng rectangle siya ang mapapasama sa ating pagka-crop and pwede pa rin natin po siyang i-adjust even after nating ma-capture yung document. So, click Capture or Shot. Ayan. I-adjust po ulit natin yung side. Depende sa kung ano po yung gusto nating part ng document na, na kailangang ma-capture. Ayan. Then, i-click po ulit natin yung Confirm. Oops! Baka hindi ka pa nakasubscribe. Please don't forget to subscribe and hit that bell icon para maging updated ka sa mga susunod ko pang upload. Maraming salamat! Ayan, so since meron na po tayong dalawang document, kompleto na po yung page 1 and page 2, i-click na po natin itong arrow to the right na may nakalagay na number 2. So yung 2 po, ibig sabihin nun, dalawa po yung pages ng document na iniskan natin. So i-click na po natin siya. Ayan. Then, ito po yung dalawang document natin. Meron tayong document page 1 and document page 2. Gamitin natin example itong document page 1. So, i-click po natin itong filters. So, pwede pa po natin i-filter yung na-iska nating document. Dito po sa lower part, nakalagay yung none, document, lighten, photo, and many more filters na pwede po natin gamitin. So, i-click po itong document. Ayan. So, Yung ibang shadows doon sa ating document is tinanggal niya and mas nilinis niya po yung paper. So, pwede po kayong pumili pa ng ibang filters na gusto niyong gamitin. So, i-click po natin yung next or yung page 2. Punta po tayo sa page 2. I-click po natin siya. And then, i-click ulit natin itong filters. Ganun din po. For example, i-click ko itong document. Ayan. So, mas nilinaw po siya and mas maganda po yung pagka-scan sa kanya. Okay na po siya. I-click ulit natin ito. Okay. Ayan. Then, pwede po natin siyang i-rotate. Kung namali po yung ating pagpupuesto ng ating camera. And, pag iniklik po natin itong more, nakalagay po dito, pwede natin siyang i-delete. Pwede rin tayong gumamit ng ink at ng text. So, try po natin itong ink. For example, pwede po tayong mag-add ng counting notes. So, pili po tayo ng color sa ibaba. And then, pwede na po tayong magsulat. For example, lagay ko po page 1. Ayan, pasensya na po kayo sa sulat ko. So, pwede ko pa rin po baguhin ang color at mag-add ng another na sulat so, kung kinakailangan po. So, pwede rin po akong mag-undo kung meron po akong maling detail na nailagay. So, kung okay na po yan, hindi ko mo muna siya babaguhin for the sake of this tutorial. I-click ko na po yung confirm. Ayan. So, i-click pa rin po natin yung more. Maglagay naman po tayo ng text. So, pwede po tayo maglagay for example is page 1. Ayan. So, pwede po natin baguhin ang kanyang color. Pwede po tayong pumili dito, tulad nito. Pwede rin po natin baguhin ang kanyang style or click lang po natin itong change style kung gusto natin na magbago ang kanyang style, kagaya nito. Ayan. So, kung ano po yung mas madaling mabasa, yun po ang ating gagamitin. So, i-click ko po ito and then itong color yellow para maging black po yung color ng text. So, kung okay na po yan sa akin, i-click ko na po ulit itong screen. Ayan, and pwede ko pong ipwesto ito kung saan ko man po siya gustong ilagay. For example, nakalagay dyan page 1. And dito po sa isang document, pwede ko rin po siyang lagyan. For example, click ko po ulit yung more, then text, then lagay po tayo ng page 2. Page 2. I-click lang ulit natin yung screen kung tapos na tayo, then ipwesto po natin siya. And mapapansin nyo po, kasama na po siya doon sa document kahit po siya ay ating i-rotate. Kasama na siya doon sa mismong page ng document na ating in-scan and in-edit. Ayan, so meron na po tayo yung edited copy ng document page 1 and document page 2. So kung tapos na po tayo, tulad na tayo yung ibang gagawin, pwede po natin i-click ang done. Kung saan, dito po makikita nyo po yung pages ng mga in-scan ninyo and in-edit ninyong document. And dito po sa lower part, nakalagay dito is add, select, create PDF, share, and more. So, sa ad, pag kinlik po natin yung ad, pwede po tayo ulit mag-capture ng mga gusto pa natin idagdag sa pages. For example, meron po pala tayo na iwan na document. Sa select naman po, pwede i-select nyo lang kung alin lang po yung page ng document na gusto nyo isama sa pag-export or sa pag-save as PDF. For example, ipipiliin ko po itong dalawa. And then, nakalagay na po dito is yung create PDF. So, i-click nyo po itong create PDF. Ayan, so ito po yung kanyang PDF. And i-click po natin itong 3 dot icon sa itaas. Nakalagay po dito rename, convert to word, search, save as, add notes, and any other. Pwede po kayo mag-add, signature mode, and pages view, and 
pwede rin po kayo syempre mag-print. So, i-click ko po muna itong rename kasi gusto ko po siyang i-rename. For example, yung lagi ko po dito is Francia PDF. Okay, click ko po itong rename. Nakalagay na po sa taas yung kanyang file name, Francia PDF. I-click ko po itong tatlong dot. And i-click ko naman po itong save as. So, nakalagay po dyan, save as PDF. Ayan. So, papipiliin po niya kayo kung saan nyo po gustong i-save yun. For example, nakalagay po dito yung aking dalawang OneDrive account. Yung para po sa akin at saka sa school namin kasi ako rin po nag-handle nung sa school. And pwede rin naman na i-clean natin yung this device kung gusto po natin na sa cellphone muna i-save yung ating PDF file. Gusto ko po siyang ilagay for example ay sa OneDrive. I-click ko po itong OneDrive account ko. And then, ito po yung folders ng aking OneDrive. So, kung hindi ko naman po siya lalagay sa folder at gusto ko po ay pagbukas ng OneDrive, makita ko agad siya. So, i-click ko na po itong save na hindi ako nag-open ng ibang folder. Click na po natin ng save. Ayan. And, yung atin pong gawa is naka-PDF na po siya. Ano po? Okay. I-check po natin siya. I-click ko lang po itong home. And then, punta po tayo sa ating OneDrive. I-click po natin kung siya po ba is nag-save. Okay. So, nakalagay po dito, Fresh PDF. So, ito po yung ating in-scan and in-save na PDF. So, siguro lang po kung wala po kayong mobile data or internet connection, baka hindi po siya agad mag-refresh or mag-reload. So, kung wala rin po kayong ganun, mas mabuti po kung sa device nyo po muna siya isa-save. And then, i-connect nyo na lang po yung inyong device o yung inyong mobile device sa inyong laptop sa pagkakapi. Pero mas madali po kung meron po kayong mobile data, isave nyo po siya sa inyong OneDrive and doon nyo po siya makikita once na ma-export or ma-save as na yung inyong scanned document into PDF. So, i-click po natin itong Francia PDF. Ayan, so once na i-open po natin siya, makikita nyo po na ito po yung ating kaninang ini-edit na documents and ini-save natin siya as PDF. At dyan na nga nagtatapos ang video natin ngayon. So, please follow me for more. Have a great day!